Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Викторовна, канал OK English. Мы продолжаем разбираться в тонкостях разговорного английского языка. И сегодня у нас 23 урок из 100. Мы поговорим об обороте Help Yourself. Возможно, вы его слышали, возможно, вы даже его используете. А возможно, вы даже не понимаете, что же это буквально означает. Помоги себе, прям какие-то нехорошие мысли закрадываются, да? Так вот, друзья мои, чтобы не было у вас вопросов, давайте поговорим об этом обороте более подробно. Итак, help yourself есть в разных вариантах, да? Make yourself. Это оборот, когда вам предлагают что-то, ну вот смотрите, контекстный оборот. Если, например, я сижу в гостях, мне хозяин предлагает, съешь печеньку, да, угощайся печенькой. Мне человек протянет коробочку с печеньем и скажет, help yourself. Или, например, меня пригласили в гости, я себя чувствую как-то, ну, знаете, как, как в гостях, да. И хозяин мне говорит, да ладно, расслабься, чувствую себя как дома. Он мне скажет, make yourself at home. Надеюсь, вы понимаете, что означают данные обороты. Они очень-очень контекстные, буквально они не переводятся. Давайте посмотрим на несколько ситуаций, которые проиллюстрированы с помощью трех примеров. Make yourself at home. Help yourself to some fish. Чувствуй себя как дома. Угощайся рыбой. То есть я пришла в гости. Первое дело. Хозяин пытается немножечко меня, как говорится, адаптировать к своей атмосфере. Он мне говорит, make yourself at home. Хозяин предлагает мне разделить с ним трапезу, поесть рыбу. Он мне скажет help yourself to some fish. Следующий пример. Help yourself to the refrigerator. Угощайся, бери все, что видишь в холодильнике. Да? То есть, если, например, такая, скажем, американская среда, да, у нас, наверное, не принято, чтобы гостям говорили, иди к холодильнику, бери что хочешь. Но как бы в Америке вполне окей, okay, that's fine. Если хозяин говорит, Иди к холодильнику, бери что хочешь, угощайся, он также скажет help yourself to the refrigerator. Третий пример. Help yourself to some steak. I make it especially for you. Угощайся стейком, я его приготовил или приготовила специально для тебя. То есть меня приглашают сесть за стол, достают вот это блюдо, стейк, биточек, да, стейк. И говорят, угощайся, это для тебя. Help yourself to some steak. Что мы видим общего в трех примерах? Если говорят, чем угощаться, или даже вот с холодильника угощаться, используют предлог to. Help yourself to и то, чем надо угощаться. Надеюсь, этот момент понятен. Если да, то двигаемся к диалогу. Но сперва, конечно, просто повторим эти примеры еще разочек с паузами. Make yourself at home. Help yourself to some fish. Help yourself to the refrigerator. Help yourself to some steak. I made it especially for you. Great. Так, вот наш диалог. Thanks for inviting me over for dinner this evening. You're welcome. It looks delicious. Well, here, help yourself to some shrimp. It's fresh. Thank you. Mmm, it tastes delicious. Have some more. I don't want you to live hungry. То есть такой, опять же, очень ситуативный диалог. Благодарю за приглашение на ужин этим вечером. Пожалуйста. Ой, как выглядит вкусно. Да, угощайся креветками, они свежие. Ух ты, м -м, спасибо, как вкусно. Бери еще. Я не хочу, чтобы ты уходил голодным или уходила голодной. Итак, смотрим на более детальный анализ. Thanks for inviting me over for dinner this evening. Thanks for, благодарю за, тут понятно, да? Так как далее у нас идет глагол, и перед этим мы видим предлог for, мы должны глагол присоединять через инговое окончание, в инговой форме. Thanks for inviting. Благодарю за приглашение. Inviting me, приглашение меня. И inviting over for dinner. Ну, over здесь как бы как фрагмент фразового глагола. Приглашение на э, ужин, там, на обед, да, в гость. Когда говорят invite over for dinner, например, то имеется в виду, что приглашают к себе домой на ужин. То есть вот это over понимается как 
человек приглашает именно к себе, не куда-то там пойти вместе в кафе, и даже если я буду угощать, нет, именно к себе домой. Вот это вот invite over for dinner. И когда это все происходит this evening, этим вечером? Thanks for inviting me over for dinner this evening. You're welcome, пожалуйста. Если вы не знали, друзья мои, то типичная ситуация, как ответить на благодарность, скажите you're welcome. У нас в русском языке принято отвечать словом пожалуйста на спасибо. Если вам говорят спасибо, вы отвечаете пожалуйста. И многие тут садятся, скажем так, на этом моменте в просад русскоговорящий, потому что пожалуйста это в английском языке это please. И если вам говорят thank you, вы говорите please, то вас, мягко говоря, не пойму. Слово please работает совсем по-другому. Оно работает как Пожалуйста, дай мне это. Пожалуйста, помоги мне. Please help me, please give me this. А словом please отвечать на спасибо не принято. Нельзя так делать. Что можно сделать тогда в таком случае? Есть у нас разные фразы, которые могут работать в качестве русского «пожалуйста» в ответ на спасибо, но самый такой универсальный вариант – фраза «you're welcome». Если вы ее не знали, друзья мои, то я надеюсь, вы ее узнаете. И если вы, может быть, читали мои Ответы на комментарии, друзья мои, я стараюсь отвечать на все комментарии, которые приходят мне на мой канал. И очень часто я отвечаю именно так, you're welcome. Когда человек просто благодарит меня за урок, ну что могу еще ответить? You're welcome, пожалуйста. Я очень рада, что вам понравилось. Поэтому запоминаем фразу you're welcome. Отличный вариант, универсальная фраза в качестве ответа на слова благодарности. Thanks, you're welcome. Итак, тут, надеюсь, все понятно. Дальше. It looks delicious. Выглядит очень вкусно. Look delicious. Выглядит вкусно. Да? Тут все просто понятно. Слово delicious, вкусно. Кажется, даже и было у нас уже с вами ранее. Well, here. Help yourself to some shrimp. It's fresh. Ну что ж, вот, пожалуйста, угощайся креветками. Они свежие. Well, here. Дословно не переводится. Можно заменить русским. Ну что ж, ну вот. Или вот смотри, ну что-то такое, да, то есть фраза, которая не несет вообще никакого смысла, заполнитель паузы. И, наконец-то, наш оборот. Help yourself to some shrimp. Угощайся креветками. Слово shrimp, как вы уже догадались, креветки здесь используются как сборное понятие, типа как fish, рыба, рыба, shrimp, креветка, поэтому у нас здесь неисчисляемо, артикли не нужны, множное число не нужно. Help yourself to some shrimp. It's fresh, они свежие. Видим действительно, что shrimp заменили на слово it. Не they are, да, а it's fresh. То есть этот оборот доказывает, что shrimp использована как неисчисляемая. Ну и fresh, соответственно, свежий. Не старый, да, только выловленный. Fresh. Well, here, help yourself to some shrimp. It's fresh. Thank you. Mmm, it tastes delicious. Спасибо, ой, как вкусно. It tastes, оно имеет вкус. И обычно, смотрите, в русском мы говорите, мы говорим, ой, вкусно, очень вкусно, очень хорошо, мне нравится вкус. По-английски смотрите, как строится фраза. It, формальное подлежащее, точно так же, как it looks. It, потом tastes. И характеристика, delicious. Обратите внимание, что после taste, точно так же, как после look, мы должны использовать прилагательное. То есть, если вам что-то на вид нравится, вы говорите it looks good. Если это еда, говорите it looks delicious. Если вы попробовали еду, и она вам нравится по вкусу, вы скажете it tastes good. It tastes delicious. It tastes nice. То есть, любой подбирайте любое описание. Taste – это иметь вкус. Это глагол it tastes, формально подлежащее it – которая не относится ни к чему конкретному, мы можем условно заменить словом еда. Да? Еда по вкусу супер. It tastes awesome. Да? It tastes delicious. Надеюсь, понятно, как работает этот оборот. Самое главное, просто запомните саму конструкцию, не пытайтесь переводить с русского дословно. Здесь по-английски и по-русски мы пользуемся разными принципами. И ответ have some more. I don't want you to live hungry. Have some more. Бери еще, как угощайся еще. Мы с вами уже встречали глагол have, который использовался в значении ешь или кушай, когда мы говорим о еде. Так вот, если я хочу сказать кушай еще, я не буду говорить eat more. It звучит как-то совсем буквально, так, наверное, детям скажут. Бери, буквально клади в рот, кушай. 
А если я взрослому человеку говорю, то, конечно, лучше сказать have more. Бери еще, угощайся еще. I don't want you to live hungry. Я не хочу, чтобы ты ушел голодным. I don't want you to do something. Я не хочу, чтобы ты это делал. Want somebody to do something – это хотеть, чтобы кто-то сделал что-то. Мы видим, что после want здесь у нас идет человек, на которого направлено действие. То есть вы хотите не от себя что-то сделать, а вы хотите от другого человека. И после частицы to в форме инфинитива мы даем желаемое действие. Мы проходили этот момент очень подробно в теме инфинитив и герундий. I don't want you to leave. Я не хочу, чтобы ты уходил в каком состоянии? Hungry. В голодном состоянии. Слово hungry знаем, базовый словарь. Давайте еще раз последние две фразы прочитаем. Thank you. Mm, it tastes delicious. Have some more. I don't want you to live hungry. Окей, okay, друзья мои, вот мы разобрали материал. Еще разочек новые слова и диалог. Refrigerator – холодильник. Чаще, конечно, скажут укорочено fridge, но можно встретить и полный вариант. Refrigerator. Especially for you – специально для вас. Invite over for dinner – пригласить к себе на ужин. Имеется в виду к себе домой. You're welcome – пожалуйста, в ответ на спасибо. Delicious – вкусно. Well here – ну вот. Shrimp – креветка. И еще раз наш диалог. Thanks for inviting me over for dinner this evening. You're welcome. It looks delicious. Well, here. Help yourself to some shrimp. It's fresh. Thank you. Mmm, it tastes delicious. Have some more. I don't want you to live hungry. Вот, друзья мои, думаю, что мы с вами разобрали все до конца и можем спокойно, со спокойной совестью переходить к следующему блоку, где мы прослушаем эти материалы еще раз в прочтении наших дикторов. Благодарю вас за то, что были со мной. Надеюсь, урок был для вас полезен. Желаю вам успехов и до скорой встречи в новых уроках на новых занятиях. Бай-бай. Sentence structure number 23. Help yourself to... Examples. One. Make yourself at home. Help yourself to some fish. 2. Help yourself to the refrigerator. 3. Help yourself to some steak. I made it especially for you. Dialogue. Thanks for inviting me over for dinner this evening. You're welcome. It looks delicious. Well, here. Help yourself to some shrimp. It's fresh. Thank you. Mmm. It tastes delicious. Have some more. I don't want you to leave hungry.